హైదరాబాద్ లో పాప్ కల్చర్ రెండు రకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది గచ్చిపౌలి మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీలో పాప్ కల్చర్ ఓ రకమైతే బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ లో జరిగే గలీజ్ వ్యవహారం మరో రకం జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మొదలుకుని బంజారా హిల్స్ వరకు వీధికొక బార్ థీమ్ రెస్టారెంట్ల మాటున ఈ పబ్ గబ్బు నడుస్తోంది హైదరాబాద్ లో ఎన్ని పబ్బులు ఉన్నాయి ఈ ప్రశ్న పోలీసుల్ని ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని అడిగితే సమాధానం ఉండదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం హైదరాబాద్ లో అనుమతి ఉన్న పబ్బులు నాలుగు లేదా ఐదు మాత్రమే మిగతావన్నీ అక్రమంగా నడుస్తున్నవే బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పేరుతో అనుమతి తీసుకోవటం దాన్ని పబ్ గా నిర్వహించటం చాలా సాధారణమైపోయింది ఇలా అనధికారికంగా నడిచే పబ్బులు అరవై ఐదు ఉన్నాయని ఓ అంచనా వీటి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పోలీసు శాఖ పదే పదే ప్రకటనలు చేస్తున్నా ఆచరణలో అంతా శూన్యం గత ఏడాది హైదరాబాద్ లో డ్రగ్స్ విషయం కలకలం రేపింది సినీ నటులతో పాటు బడా బిజినెస్ మ్యాన్ పిల్లలు ఈ మత్తులో ఉన్నారని తేలిపోయింది ఎక్సైజ్ శాఖ సీరియస్ అయి పబ్ ఓనర్స్ కు వార్నింగ్ ఇచ్చింది దీంతో ఓ నెల పాటు నైట్ కల్చర్ హంగామా తగ్గింది కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ జోరందుకున్నాయి దేవాలయాల దగ్గర ఇళ్ల మధ్య అనే తేడా లేకుండా పబ్బులు నడుపుతున్నారు దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందిన చిన్నపాటి దాడులతో మమా అనిపిస్తున్నారు కొన్నాళ్ల క్రితం ఎక్సైజ్ శాఖ బెంబేలెత్తించడంతో ఓ నాలుగు నెలలు నోరు మూసుకున్న పబ్బులు మళ్లీ అరాచకాలు మొదలుపెట్టాయి అందుకే ఎన్టీవీ వీటిపై దృష్టి పెట్టింది పబ్బు గబ్బును బయట పెట్టాలనుకుంది ఎన్టీవీ పబ్బుల అనుమతుల వెనుక మతలబేంటి చీకటి చిందులు వెనుక కాసులు దండుకుంటున్నారు కింద ఉన్న బెల్ బటన్ ఒక్కసారి ప్రెస్ చేయండి